ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళ మురళి మనోహర్ ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ముఖ్యమైనది ఎంతోమందిని వేధించేటువంటి సమస్య మధుమేహం ఈ మధుమేహానికి ఇంటి వైద్యం ఏమిటి ఆయుర్వేదం సూచించేటువంటి చిట్కాలు ఏమిటి ఈ సమాచారం తెలుసుకుందాం నేటి మానవుణ్ణి ఎన్నో రకాల వ్యాధులు చుట్టుముడుతూ ఉన్నాయి వీటిలో కొన్ని వ్యాధులకి కొంతకాలం ఔషధాలు వాడితే సరి తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ వ్యాధులు సమస్య పోతాయి ఇంకా మరికొన్ని వ్యాధులు ఉంటాయి ఇలాంటి వ్యాధులకి ఔషధాలు వాడుతున్నంత కాలం కూడా అవి అదుపులో ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి ఇలాంటి వ్యాధులకి చికిత్స జరగటం వల్ల వ్యక్తి జీవితకాలాన్ని పొడిగించడానికి సాధ్యం అవుతుంది ఈ రకంగా ఆహార నియమాలని పాటిస్తూ ఔషధాన్ని సేవిస్తూ అదుపులో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వ్యాధులలో ఈ డయాబెటీస్ అంటే మధుమేహం అంటే ఈ షుగర్ వ్యాధి అనేది ఒకటి ఈ మధ్య నాకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది డాక్టర్ గారు ఇలాగ ఇంటర్నెట్లో ఒక చిటికలో ఈ షుగర్ వ్యాధి తగ్గిపోతుంది ఫలానాది ఈ కషాయం వాడితే ఫలానా ఈ ఆహారం వాడితే ఇంకా మళ్ళీ మీకు ఈ షుగర్ రాదు ఇలాంటివి వస్తూ ఉన్నాయి అని ఆ క్లిప్పింగ్ పంపిస్తే ఇది నిజమేనా అని ఒక యూట్యూబ్ మిత్రుడు అడిగాడు ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది వాత వ్యాధి ప్రమేహశ్చ కృష్ణం వర్షో భగంధరం అస్మరీ మూడగర్భశ్చ తద్వైదోదరం అష్టమం అని అష్టవిధ మహాగదాలు ఉన్నాయి అంటే అష్టవిధ వ్యాధులు ఉన్నాయి వీటిలో షుగర్ ఒకటి దీన్ని ఇలా మేనేజ్ చేయాల్సింది తప్పితే ఇది నిజానికి దీన్ని పూర్తిగా జయించలేము అంటే పూర్తిగా దీన్ని క్యూర్ చేయలేము అంటుంది శాస్త్రం ఆ చంద్ర తార అర్కం ఇది నిజమని అలాగే మరొక శ్లోకంలో ఏం చెప్తుందంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో అయితే ఇలాంటి ఈ క్యూర్ లేని షుగర్ని కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు విపరీతమైనటువంటి శారీరక శ్రమ చేస్తే అంటుంది అంటే ఒక మనిషి ఊరంతటికీ ఉపయోగపడేలా ఒక దిగుడు బావిని దొగాడు అనుకోండి ఆ మనిషికి షుగర్ రాదంటుంది చాలా గొప్ప సత్యం ఇది చూడండి మన భారతదేశంలో మీరు వ్యవసాయ కార్మికుల్ని వ్యవసాయ కూలీని గమనించండి ఒక్కడికి కూడా షుగర్ ఉండదు అంటే ఏమిటంటే అంత శ్రమ చేసినప్పుడు అలాగే మానసికంగా ఎలాంటి ఈ టెన్షన్లు లేనప్పుడు షుగర్ అనేది ఉండదు అశ్రద్ధ చేయకూడని వ్యాధుల్లో ఈ షుగర్ ఒకటి అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు ఎదుర్కోవటం వల్ల ఈ నిత్య జీవితానికి ఎలాంటి ప్రతిబంధకం ఇది కాదు కొన్ని కోట్ల మంది షుగర్ బాధితులు ఉన్నారు ఇంకొకటి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు మిగతా వాళ్ళ కంటే ఇన్ఫార్మ్డ్గా ఉంటారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళ కంటే హఠాత్ మరణాలు ఈ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో తక్కువ షుగర్ వ్యాధిని వైద్య పరిభాషలో డయాబెటిస్ మెలిటస్ అని అంటారు ఈ వ్యాధి స్త్రీ పురుషుల ఇద్దరిలో కూడా కనిపిస్తుంది వయోభేదం లేకుండా హెచ్చు తగ్గుల నిష్పత్తులు ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆహారం అలాగే వాతావరణ పరమైనటువంటి కాలుష్యం శారీరక శ్రమ లేకపోవటం మానసిక ఒత్తిడి యాంత్రిక జీవనం అలాగే అనువంశికత కొన్ని వ్యాధులకు వాడేటువంటి ఔషధాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ షుగర్ వ్యాధి ఉద్భవానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు షుగర్ వ్యాధిని నియంత్రించేందుకు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడేటువంటి గృహ వైద్యాలు అనేక ఉన్నాయి వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం వీటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది కాకర గురించి రోజు కూడా ఆ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అంటే దాదాపుగా ఒక కప్పు కాకరకాయ రసంలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉసిరికాయ రసం కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి దీంతో శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే దాని ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి చేతనే అంత అవుతుంది దీంతో సహజ సిద్ధంగా ఇన్సులిన్ అనేది విడుదల అవుతుంది ఇలా విడుదల అవుతుంది కాబట్టి షుగర్ వ్యాధి తగ్గుతుంది మామూలుగా అన్ని సీజన్స్లో కూడా ఈ కాకరకాయలు విరివిగా దొరుకుతాయి అలాగే ఉసిరికాయలు సీజనల్గా దొరుకుతాయి అంటే ఇలాంటి చలికాలపు రోజుల్లో దొరుకుతాయి ఉసిరికాయలు దొరకని కాలంలో ఏం చేస్తారు ఎండిపోయినటువంటి ఉసిరికాయల్ని ఒక రాత్రి నీళ్ళలో నానబెట్టండి నానబెట్టేసేసి మరుసటి రోజు వాటి నుంచి రసం తీయండి తీసి ఆ రసాన్ని ఈ కాకరకాయ కలుపుకొని వాడుకోవచ్చు కాకరకాయ రసం ఉదయం పరగడుపున ఒక అవున్స్ తాగుతున్న ఈ షుగర్ తగ్గు ముఖం పడుతుంది లేకపోతే మరొక ఉపాయం ఉంది కాకరకాయల్ని ఎండబెట్టండి పొడి చేయండి పొడి చేసి ఒక స్పూన్ ప్రమాణంలో ఉదయం సాయంత్రం దీన్ని నీళ్ళ కలుపుకొని ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి దీంతో కూడా ఈ షుగర్ వ్యాధి తగ్గుతుంది షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బలహీనం అవుతుంది అందుకే చీటికి మాటికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి శరీరం తరచుగా ఈ ఇమ్యూనిటీ తగ్గటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్కి లోన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా అవటం వల్ల గాయాలు అలాగే పుళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి గాయాలు అవుతూ ఉంటాయి వ్రణాలు తయారయ్యి మానవ అవి గ్యాంగ్రీన్ లాగా మారే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది నీర్స్ ఉంటుంది నిస్త్రాన్ ఉంటుంది నిద్ర పట్టదు స్త్రీలలో అయితే తరచుగా ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ అంటే తెల్లబట్ట అవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా షుగర్లో కాంప్లికేషన్స్ కింద వస్తూ ఉంటాయి 
ఉసిరిక దీన్ని వాడితే ఏం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో విటమిన్ సి ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది దీంతో ఇక ఇలాంటి చీటి మాటికి వచ్చేటువంటి చిన్న చితక సమస్యలన్నీ కూడా తగ్గుతాయి అలాగే ఈ కాకరకాయ ఈ కాకరకాయలో మనిషికి నిత్యం కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలు విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు ఇవన్నీ సమృద్ధిగా ఉంటాయి ఉంటాయి కాబట్టి శారీరకమైనటువంటి అలసట కనిపించదు కనిపించకుండా ఎప్పుడు కూడా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి వీలవుతుంది అంతేకాదు కాకర అనేది చేదుగా ఉంటుంది ఈ చేదు గుణం వల్ల చర్మ వ్యాధుల నుంచి కూడా రక్షణ పొందవచ్చు షుగర్లో ఈ చర్మ వ్యాధులు కూడా ఎక్కువే జైపూర్లో అంటే ఈ రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయం ఉంది ఈ రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ కాకర మీద చాలా పరిశోధన చేశారు చేసి కాకరకు ఉండేటటువంటి డయాబెటిస్ని తగ్గించేటువంటి ఔషధ శక్తిని సాక్ష్యాధారాలతో సహా రుజువుపరిచారు ఇక రెండో పదార్థం ఈ డయాబెటిస్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి పదార్థం మెంతులు రోజు కూడా ఉదయమే పరగడుపున మెంతి కూర రసాన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున మూడు మాసాలు తీసుకుంటే అప్పుడు షుగర్ వ్యాధులు ఆశ్చర్యకరమైన మార్పు కనిపిస్తుంది కంట్రోల్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది ప్రాథమిక స్థాయి లోపల ఉండేటువంటి డయాబెటీస్ పూర్తిగా ఇలాగా ఈ మెంతి ఆకు రసాన్ని తాగడం వల్ల తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది అలాగే మరొక విషయం రోజు ఒకటి నుంచి మూడు స్పూన్ల మెంతుల్ని రెండు లేదా మూడు సార్లు ఈ వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి మీరు తీసుకుంటూ ఉంటే చక్కెర వ్యాధి తగ్గుతుంది ఇది తగ్గటమే కాదు రక్తం లోపల ఉండేటువంటి కొలెస్ట్రాల్ ప్రమాణం కూడా తగ్గుతుంది తగ్గటం వల్ల ఈ గుండె జబ్బుల నివారణకి ఇది దివ్య ఔషధం కింద ఈ మెంతులు పనిచేస్తాయి ఇది హైదరాబాద్ మన హైదరాబాద్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది వీ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు బాగా స్టడీ చేశారు స్టడీ చేసి షుగర్ వ్యాధికి మెంతుల వాడకాన్ని వీళ్ళు బాగా స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తున్నారు అయితే మరి ఎలా వాడాలి మెంతుల్ని అంటే మెంతుల్ని అలాగా మజ్జిగలో నానబెట్టి కానీ పెరుగులో నానబెట్టి కానీ అలాగే మింగొచ్చు లేదా నీళ్ళలో నానబెట్టి కూడా మింగొచ్చు లేదా అలాగ నోట్లో పెట్టుకొని నీళ్ళతో మింగేయచ్చు ఇదో పద్ధతి లేదా మెంతులు పొడి చేసుకొని నీళ్ళ కలిపి లేదా మజ్జిగకి కలిపి బటర్ మిల్క్కి ఆ నీళ్ళు తాగచ్చు లేదా ఆ మజ్జిగ తాగచ్చు ఇక షుగర్ వ్యాధులు ఉపయోగపడే మరొక సహజ పదార్థం కరివేపాకు కర్రీ లీవ్స్ రోజు కూడా పది కరివేపాకులు చొప్పున మూడు నెలల పాటు తింటే ఈ డయాబెటీస్లో చాలా అమేజింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది వంశ పారంపర్యంగా ఈ వ్యాధి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా సన్నగిలుతాయి కరివేపాకులో సమృద్ధిగా విటమిన్ ఏ ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి కంటికి సంబంధించినటువంటి డయాబెటిక్ రెట్నోపతిలు ఇలాంటి వ్యాధుల బారి నుంచి కూడా ఈ కరివేపాకు కాపాడుతుంది ఇక తర్వాత పదార్థం సహజ పదార్థం షుగర్ని తగ్గించే పదార్థం పసుపు రోజు వంటలలో వాడేటువంటి ఈ పసుపు కూడా షుగర్ వ్యాధి పైన అమోఘమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది స్వచ్ఛమైనటువంటి పసుపు అవసరం అంటే పసుపు కొమ్ముల్ని దంచి పొడి చేసుకొని దాన్ని వాడుకోవాలి ఇలాగ పసుపు కొమ్ముల పొడిని అలాగే ఉసిర పొడిని సమానంగా కలపాలి కలిపి రోజు మూడు పూట్ల పూటకి ఒక స్పూను చొప్పున తీసుకుంటూ ఉంటే షుగర్ వ్యాధి అదుపులో ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది మీరు చేసుకోలేకపోయారనుకోండి నిశాములకి ట్యాబ్లెట్స్ అని దొరుకుతాయి ఇది ఆయుర్వేద మందు షాప్లో దొరుకుతాయి వీటిని కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ నిశాములకి ట్యాబ్లెట్స్ వాడటం వల్ల కాళ్ళు చేతులు మంటలుగా అనిపించడం అనేది తగ్గుతుంది తిమ్మిలిగా ఉండటం అనేది తగ్గుతుంది తరచుగా జలుబు దగ్గు తుమ్ములు రావడం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఋతు సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మహిళల్లో అవి కూడా తగ్గుతాయి తగ్గి ఇంకా రక్తం లోపల ఉండేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ బయటకు పోతాయి మల్లి పదార్థాలు మూత్రం ద్వారా బయటకు పోతాయి దీంతో మూత్రపిండాలు హెల్దీగా తయారవుతాయి ఇలాగా ఈ షుగర్ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ పడకుండా కంగారు పడకుండా కనీసం రోజుకి ఒక గంట చొప్పున వ్యాయామం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్నటువంటి గృహ చికిత్సలను వాడుకుంటే ప్రాథమిక దశలో ఉన్నటువంటి షుగర్ని మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు గుర్తుంచుకోండి షుగర్ వ్యాధి రివర్సబుల్ ప్రొవైడెడ్ చక్కగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ టెన్షన్స్ లేకుండా గడుపుకుంటూ ఇలాంటి ఈ గృహ చికిత్సలను వాడుకుంటే అప్పుడు షుగర్ వ్యాధిని మీరు చక్కగా నియంత్రించుకోవచ్చు ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన మరొక విషయాన్ని ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా శాస్త్రీయంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే కన్సల్టేషన్ టైంలో ఏ డాక్టర్ అయినా ఐదు నిమిషాలు మహా అయితే పది నిమిషాలు కేటాయించగలుగుతాడు కానీ తెలుసుకోవాల్సింది ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చాలా ఉంది ఆరోగ్యం అనేది ఈ ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి విషయాలు అనేవి తెలుసుకోవడం ప్రతి మనిషికి అవసరం దీనికి ఆయుర్వేదంలో చాలా చక్కటి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి తెలుసుకోవటానికి దానికి నేను ఎంచుకున్న విధానం ఈ వీడియోలు ఈ వీడియోలోని సమాచారం నచ్చిందని నచ్చుతుందని మీకు అనిపిస్తే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా ఎరుపు రంగు బటన్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే దాని పక్కన ఉండేటువంటి బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి 
అప్పుడు కొత్త వీడియో నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆ విషయం మీకు తెలుస్తుంది అలాగే మరొక విషయం ఈ వీడియో తలకు లింక్ని మీరు కాపీ చేసుకొని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి అప్పుడు దీంట్లో ఈ విలువైన విషయాలు వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడతాయి శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం